Подведение итогов отопительного сезона стало ключевой темой заседания правительства региона. Подробное положение дел в этой сфере рассказал заместитель министра ТЭК и ЖКХ Андрей Поташов. Свой доклад он начал с аварий и нештатных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики. В этом году их зафиксировано 129. Чаще всего перебои случались, как и следовало ожидать в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске, а также Котловском, Онежском, Конорском и Красноборском районах. При этом количество аварий на электросетях снизилось в два с половиной раза. Чиновники и власти на местах будут решать вопросы поставки топлива в отдаленные районы во время паводка. Из-за полободия этот процесс может может застопориться. Сумма, которая необходима для проведения нового отопительного сезона, остается прежней. Всего на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в текущем году по предварительным данным планируется направить также 2,5 миллиарда рублей, что соизмеримо с прошлым годом, в том числе из областного бюджета 105 миллионов рублей. Эти средства идут на ремонт сетей, закупку топлива и поставку его в муниципальное образование. Казалось, что не все коммунальные предприятия в области получили паспорта готовности. Проблемы есть в Холмогорском и Плесецком районах. Мы должны поименно знать вот эти предприятия, которые оказались не готовы и не получили паспорта. И они должны быть предметом такого прямого внимания со стороны межведомственной комиссии и определения их судьбы. Ну как это, по электроэнергетике субъект не получил паспорт готовности. Это, ну в какие там рамки входят, это просто катастрофа. Губернатор Игорь Орлов обратил внимание профильного ведомства на то, что по-прежнему не наблюдается серьезного снижения задолженности организации ЖКХ перед поставщиками ресурсов. Общая сумма долгов превышает 6 миллиардов рублей, из них 4 это долги населения.